வெல்கம் டு ப்ளஸ் டூ பேண்டமிக் ப்ரிப்பரேஷன் சேனல் இன்றைக்கு நம்ம பாட்னி டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பாட்னி சாப்டர் ஃபைவ்ல உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் லெசன் நேம் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இந்த லெசன் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம படித்து முடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் டூ மார்க்ஸில் இது கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்னா என்ன க்ரோயிங் பிளான்ட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் செல்ஸ் நம்ம ஒரு பிளான்ட்டை வந்து க்ரோ பண்ணுறோம் அதோட செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர்கேன்ஸ் அவே ஃப்ரம் தேர் நேச்சுரல் ஆர் நான் நார்மல் என்விரான்மெண்ட் நம்ம இப்போ ஒரு செடியை வளர்க்குறோம்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம ஒரு மண்ணில் அந்த செடியை நம்ம விதை போட்டாலும் அதை வளர்ந்துரும் இல்லை சாப்பிளிங் நம்ம அதை மரக்கன்ற ஊண்டி வச்சாலும் வந்துடும் அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனில் அது அவே ஃப்ரம் அந்த நேச்சுரல் நேச்சுரலாக இல்லாமல் அண்டர் ஆர்டிஃபிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் சில நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் கண்டிஷன்ஸ்னால் நம்ம லேபில் வளர்க்கக்கூடிய செடிகள் அதான் ஆர்டிஃபிஷியல் கண்டிஷன்ஸ்னால் அதுக்கு நம்ம நிறைய கெமிக்கல்ஸ் போட்டு லேபில் அது கரெக்டான பிஹெச் லெவலில் கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் ஹியூமிடிட்டியில் வளர்க்குறதுக்கு பேர் தான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் இஸ் இன்விட்ரோன்னு சொல்கிறாங்க இன்விட்ரோனால் இன் லெபாரட்ரி கண்டிஷன் இன் இன் லெபாரட்ரி கண்டிஷனில் நமக்கு பிடிச்சமான ஒரு செடியை வளர்க்குறதுக்கு பேர் தான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் டூ மார்க்கில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது தென் ஒரு ஒன் வேர்ட் காட்லிப் ஹேபர்லேண்ட் த ஜெர்மன் பொட்டானிஸ்ட் ப்ரப்போஸ்ட் த கான்செப்ட் டோட்டி பொட்டன்சி டோட்டி பொட்டன்சி அப்படின்ற கான்செப்டை யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா காட்லிப் ஹேபர்லேண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க நேமு அண்ட் இவர் வந்து ஹீ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர்னு நம்ம ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்டாங்கன்னா காட்லிப் ஹேபர்லேண்ட் இவர் வந்து ஒரு ஜெர்மன் பொட்டானிஸ்ட் இது ஒரு ஒன் வேர்ட் இது டூ மார்க்கில் அவ்வளோதான் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஃபைவ் மார்க்ஸில் இதில் வரணுன்னா அந்த லெசனில் இருந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷு கல்ச்சர் வந்துடலாம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸில் நாலே நாலு கான்செப்ட் தான் டோட்டி பொட்டன்சி டிஃபரன்ஷியேஷன் ரீ டிஃபரன்ஷியேஷன் டி டிஃபரன்ஷியேஷன் இந்த நாலே நாலு பேராக மட்டும்தான் இதோட ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக படித்து வச்சோம்னா ஃபைவ் மார்க்லேயே இதை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் த்ரீ மார்க்ஸில் இது அடிக்கடி கேட்கலாம் ரீ டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா என்ன டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா என்னன்னு கேட்கலாம் தென் டோட்டி பொட்டன்சி டூ மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் டிஃபைன் டோட்டி பொட்டன்சின்னா இதை எழுதிக்கலாம் இதை நம்ம தனித்தனியாக படித்தா டூ த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் எதில் வேணாலும் நம்ம அட்டன் பண்ணிக்கலாம் தென் இந்த டயக்ராம் வந்து ஒரு முக்கியமானது ஃபைவ் மார்க் இந்த கான்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை நான் இதை ஃபுல்லாக படித்து வச்சுக்கோங்க த நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஃபண்டமெண்டல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் பிடிசி பிடிசினால் பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர் த்ரீ ஃபண்டமெண்டல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த மூணு தான் ஆக்சுவலாக இந்த டூ தான் இருக்குது இந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டும் நம்ம சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இந்த த்ரீ ஓகேவா இந்த த்ரீ வந்து நான் கேட்டிருக்கேங்க ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் வந்திருக்கோம் டூ மார்க்கில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு தனியாக ஒன் வேர்ட்ஸில் கூட கேட்கலாம் எக்ஸ்பிளான்ட்னா என்ன அப்படி கேட்கலாம் த நெக்ஸ்ட் டெக்னிக் இன்வால்வ் இன் பிடிசி இது மோஸ்ட்லி கேட்க மாட்டாங்க இதில் கேட்கணுன்னா இந்த இது கேட்கலாம் நேம் சம் ஆஃப் த மீடியம் 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 யூனோ அப்படி கேட்கலாம் எம்எஸ் மீடியம் நம்ம ஸ்டார் போட்டு எம்எஸ் மீடியம் ஒயிட் மீடியம் பி ஃபை மீடியம் நிட்ஸ் மீடியம் அந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் மீடியம் பேர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா குட்டு கொஞ்சம் மீடியம் எம்எஸ் மீடியம்னா முராசீஜ் அண்ட் ஸ்கூக் மீடியம் பி ஃபைவ் மீடியம் எம்எஸ் மீடியம் எம்எஸ்னா அந்த இது நெஸ்ட் மீடியம் அப்புறம் அந்த ஒயிட் மீடியம் இருக்கும் ஒயிட் மீடியம் அந்த நா அஞ்சு பேர் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த அஞ்சு மீடியம் நேம் மட்டும் நேபம் வச்சுக்கோங்க தென் ஃபார் சால் ஒரு ஒன் வேர்ட் இருக்குது ஃபார் சாலிடிஃபிகேஷன் எ ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் சச்சஸ் அகர் இஸ் ஆடட் சாலிடிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம ஒரு ஜெல் மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கும் ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் அந்த ஏஜென்ட் பேர் வந்து அகர் அதை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அகர் அப்படின்னு தனியாக ஒன் வேர்டில் கூட கேட்கலாம் இல்லை டூ மார்க்ஸ்லேயும் வர சான்சஸ் இருக்குது அது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மியூசிலஜினஸ் பாலிசாக்கரைட் அது மியூசிலஜினஸ் பாலிசாக்கரைட் அது வந்து எதுலேருந்து ஆப்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா மெரின் ஆல்கா ஆ
இதெல்லாம் வர சான்சஸ் கிடையாது நெக்ஸ்ட் எம்ப்ரியோஜினசிஸ் எம்ப்ரியோஜினசிஸில் கீழே எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் டூ மார்க்ஸில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டிஃபைன் எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் தென் தனியாக நம்ம டிஃபைன் ஹார்டனிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இது ஒரு தனி புக் பேக் கொஸ்டின் then two mark la what are the types of plant tissue culture na and then all type organ culture meristem culture protoplast culture cell suspension culture in the lesson la plant tissue culture da adoda heading in the lesson oda heading but adanalai in the all culture me romba romba important ipo thaniya kuda kekkalam two marks la um, define organ culture appadina nama idu eludalam in the diagram potu easy and the diagram mari potu idu eludalam next define meristem culture na the culture of any plant meristematic tissue and culture media ipdi thaniya kekla okay va ipdi or two two lines tha oru idrendukum idrendai padichu vechukonga next or separate ana five mark ah protoplastic culture kekka nariya chances irukku protoplastic culture na idu full ah isolation of protoplast then fusion of protoplast then culture of protoplast selection of somatic hybrid cells நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் இந்த டெஸ்கிரைப் அபவுட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டிக் கல்ச்சர் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இந்த நாலு கல்ச்சரையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டிக் கல்ச்சரை நம்ம ஃபைவ் மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதை வந்து த்ரீ மார்க்ஸில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் தென் இது தேவை கிடையாது இதில் வாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேப்லர் காலம் செகண்டரி மெட்டபோலைட்ஸு அதோட எதுலேருந்து அந்த செகண்டரி மெட்டபோலைட்ஸ்லாம் கிடைக்கிது அதோட யூஸஸ் என்ன இப்போ ஒன் வேர்ட்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் ரைட் சம் ஆஃப் த மெட்டபோலைட்ஸ் யூனோ அப்படி கேட்டு கேட்கலாம் இப்போ குவினைன்னா இது வந்து குவினைன் அப்படின்றது ஒரு செகண்டரி மெட்டபோலைட்டு இது வந்து எங்கேருந்து அப்படின் பண்ணுறாங்கன்னா சின்சோனா அஃபிஷினாலிஸ் அப்படின்ற ஒரு செடி மூலமாக இது எடுக்கிறாங்க இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆன்டி மலேரியாக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்ஸில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டூ மார்க்ஸ்லேயும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் த்ரீ மார்க்ஸ்லேயும் இது வரும் சான்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டே ஒரு எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் பார்த்தோம் இங்கே ஒரு எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டுமே படித்து வச்சுக்கோங்க அப்போது எக்ஸாமில் டிஃபன் எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் கேட்டால் நீங்கள் எது எழுதுனாலும் ஓகே தான் தென் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் இங்கே இருக்க இந்த லெசனில் இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் அட்வான்டேஜஸ்ஸு எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கனால த்ரீ மார்க்ஸில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் கேட்டால் அந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கானோஜினிஸஸ்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டூ மார்க்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அப்படின்னா என்னது அப்புறம் இந்த இது இது இந்த டயக்ராம் இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க த நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஒரு ஃபைவ் மார்க் இதில் நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸில் பார்த்துருக்கேன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஃபைவ் மார்க்ஸில் அது அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து சிந்தட்டிக் சீட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அதை படிச்சுக்கோங்க தென் சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன் கேமிடோக்ளோனல் வேரியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கு குட்டியாக தான் இருக்கும் அது த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை படிச்சுக்கோங்க தென் இதெல்லாம் தேவை கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் தான் அப்படின்னா என்ன அதோட அட்வான்டேஜஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அட்வான்டேஜஸ் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் கேட்டால் நீங்கள் இதை எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் தென் நெக்ஸ்ட்டு இது தேவை கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஜம்ப்ளாசம் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பேரா மட்டும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் இந்த லெசனில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது இந்த க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் இதை இந்த எந்த டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து இதுதான் கரெக்ட் மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் தான் கரெக்டான ஆன்சர் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் த்ரீ மார்க்ஸில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த நெக்ஸ்ட்டு இது வர இதெல்லாம் வர சான்சஸ் கிடையாது இப்போது இதில் வந்து பயோ சேஃப்டி அண்ட் பயோ எத்திக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பயோ சேஃப்டின்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன்ஸ் பயோ சேஃப்டி இஸ் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எ லார்ஜ் ஸ்கேல் லாஸ் ஆஃப் பயாலஜிக
நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வர இந்த சான்சஸ் கிட்ட நெக்ஸ்ட்டு புக் பேக் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க இல்லை நாம் எக்ஸ் மோஸ்ட்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் என்னென்னா க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் கண்டிப்பாக வர சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சோமோக்ளோனல் அண்ட் கேம்டோக்ளோனல் வேரியேஷன் தென் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ராய்ட்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் கொஸ்டின்லேருந்து ஏதாவது டூ மார்க்ஸில் ஒன்று வரும் இல்லை த்ரீ மார்க்ஸ்லேயும் இல